അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് അനുയായികളെ സ്നേഹിച്ചതെന്താ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹം കൊള്ളാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവന്റെ വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിത്വം പോലും ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ കളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്നും മദീനാറൗദയുടെ ഓരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ഓ പ്രവാചകന്റെ തിരുസദസ്സിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഒരു തീർത്ഥാടകരെ പോലെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ വർത്തമാനകാല ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഈ വേളാവൂർ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആ പ്രവാചകന്റെ മുറ്റത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആ റൗലാ ഷരീഫിൽ ഒന്ന് സലാം പറയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെ പോലെ മലയാളത്തിന്റെ വീരപുത്രൻ വെളിയങ്കോട് മറുക്കാതിയ പോലെ മലയാളത്തിന്റെ വീര ചരിത്ര നായകൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാടകന്റെ തിരുസമക്ഷത്തിലെത്തിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാ അകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല പാറാവുകാര് തടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ റൗലാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ആ കവാടത്തിന്റെ മുന്നത്തിൽ നിന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപൽക്കാല് വിളിച്ചു പറയുകയാ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടന്തല്ലി ആത്തൊടുകയാ പാവപ്പെട്ട ഉപൽക്കാവ്യങ്ങയുടെ സമക്ഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു രബിയെ എന്താണെന്നറിയുമോ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് പങ്കിലമായി എന്റെ ശരീരവുമായി അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ട് അങ്ങയുടെ സിയാവത്തിൽ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു നബിയേ സഹോദരങ്ങളെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ഓരത്ത് തന്നെ കണ്ണുനീരുകൾ സാക്ഷി നിർത്തി അശ്രു ബന്ധുക്കൾ സാക്ഷി നിർത്തി മരണത്തിന് ശേഷം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കിടന്നിട്ടും അനുയായികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മായാത്ത വിഗ്രഹം പോലെ ഒരു കനക വിഗ്രഹം പോലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിവിധമായ മേഖലകളിലൂടെ പാവങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരകനായി അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകനായി സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വിമോചകനായി ലോകത്ത് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം പറയാൻ ഒരാൾക്കും കടിയില്ല ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആർക്കാ കടിയുക ഇമാം ഭൂസൂരിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കട്ടെ ഇമാം ഭൂസൂരി അങ്ങേ കല്ലാഹു അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ ായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന സൂര്യഗോളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പപ്പടവട്ടത്തിൽ ആ സൂര്യനെ കാണുക അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല അങ് അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സൂര്യനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷയോ അതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് 
ചെന്നാന്ന് കരിയാലോ ചൂട് കാരണാൽത്ത് കത്തിക്കരിച്ച് ഈ ആ പാട്ടകളെ പോലെ തകർന്നു വീടും അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ ഇങ്ങനെയാ അങ് അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്നും അറിയില്ല അടുത്തോട്ട് പോയാലോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പുറമാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മലയാളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരകൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോലും പറഞ്ഞു പോയത് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം കണ്ടപ്പോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോലും പറഞ്ഞു പോയത്രേ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നര ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നമോ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നര ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നമോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആരാണ് പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമാണോ ദൈവം ഒരു പുരുഷന്റെ ആകൃതി പൂണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണോ അതല്ല നര ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ നരൻ ഒരു ദിവ്യത്തിന്റെ ആകൃതി പൂണ്ടിട്ട് വന്ന ധർമ്മം ഒരു നരന്റെ ആകൃതിയിൽ വന്നിറങ്ങിയതാണോ അതല്ല പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ ഇത് ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പത്തിനെതിരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറയട്ടെ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ ഇത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന്റെ പവിത്രനായ പുത്രനാണോ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിനെതിരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ദർശനത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വര ഭഗവാന്റെ പുത്രനോ അതല്ല കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നമോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നമോ ഈ നബി ഒരു മുത്തു രത്നമാണോ ഈ നബി ഒരു വല്ലാത്ത വൈഡൂര്യമാണോ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പെരുത്ത നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ ഈ മരുപ്പറമ്പ മുലകത്തിൽ ഈശ്വരൻ നടുന്ന വൃക്ഷത്തെ തനിക്കു പാന്തരായി വരുന്നവർക്ക് വിശ്രമത്തിനാൽ ലോകത്തിന്റെ വലിയ വിശ്രമ സങ്കേതമായ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇമാം ബൂസൂരി അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ ഇമാം ബൂസൂരി പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് സൂര്യനെ പോലെ ആ പ്രവാചകൻ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്നും അറിയില്ല അടുത്തോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ചെല്ലാനും കഴിയില്ല കത്തിക്കരിച്ച് ചാമ്പലായി പോകും അത്രയും അനുപമമായ വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഷെഫാഴത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനോ തല തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഈ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറച്ചലോ മിലെങ്കി ജന്നത് കി റിസർവേഷൻ കഥം കഥം സുന്നത്തെ റസൂൽ പറച്ചലോ ഓരോ കാലടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിലൂടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ ഈ വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി സ്നേഹിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം ഏതാ ധീരത അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം പറയാം ധൈര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനേക്കാൾ വലിയ ധൈര്യമാർക്കാവുള്ളത് ഒരു രാത്രിയിൽ മക്കാ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ദിഗന്ധം നടുക്കുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലമുണ്ടായി അബൂജഹലടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഥ കടച്ച് പേടിച്ചു പറച്ചിരുന്നപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ തന്റെ പടക്കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറി ചുറ്റി നടന്നു നോക്കി എന്താണ് സംഭവം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരനായ പ്രവാചകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബി വല്ലാത്ത ധീരതയുടെ നല്ല അധികായനായ മനുഷ്യനാണ് മൂസാ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാളെ കൊന്ന ആളാ ഫവക്കസഹു മൂസ ഫഖദ അലൈഹി ഫവക്കസഹു മൂസ മൂസ നബി ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു ഫഖദ അലൈഹി അവൻ മരിച്ചു പോയി അത്രയും വലിയ നല്ല ദണ്ടും തടിയുള്ള ആളാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി നല്ല ദണ്ടും തടിയുള്ള ആൾ മൂസ നബി ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ പ്രവാചകനാണ് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഒരാളെ കൊന്ന ആളാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മൂസാ നബി പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം കണ്ടപ്പോ ബോധരഹിതനായി താഴെ വീണുന്ന ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മെഹ്റാദിന്റെ രാത്രിയിൽ പാതിരാത്രിയിൽ ഉമ്മുഹാനി റതി അള്ളാഹു താലാനിയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പ്രവാചകൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പുറാക്കുന്ന അതിശീക്ര വാഹനത്തിൽ കയറി ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും സപ്തവാനങ്ങളും താണ്ടിക്കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആലമൽ ജബറൂത്തും മലക്കൂത്തും നാസൂമുത്തും ഒക്കെ താണ്ടിക്കടന്ന് ഒന്നാനാകാശവും രണ്ടാനാകാശവും മൂന്നാനാകാശവും നാലാനാകാശവും അഞ്ചാം ആകാശവും ആറാം ആകാശവും ഏഴാം 
ആകാശവും തണ്ടിക്കിടന്ന് അതീവ രഹസ്യമായ അഭൗതികമായ അനന്യ സാധാരണമായ അതിന്ദ്രിയമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അത്യുന്നതമായ ആഹ്റത്തിന്റെ അതിസീമകൾ മുഴുവനിൽ ലംഘിച്ച് മലക്കായ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജിബിരിലിനു പോലും കടന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത ജിബിരിലിനു പോലും പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ജിബിരിലിനു പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹു ശക്തമായ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മലക്കിനു പോലും ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയും കടന്ന് ലോകത്തിന്റെ സർവാധിനാഥനും സർവാധിപതിയും സർവേശ്വരനും സർവസ്വവും സർവാധിനാഥനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലെത്തി അത്തഹിയാത്തിൽ മുബാറക്കാത്തു സലവാത്തു തയ്യിബാത്തു ലില്ലാഹി അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതുഹു അസ്സലാമു അലൈന വ അലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തിരുമുൽ കാഴ്ചയും നടത്തി അല്ലാഹുവിനെ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനെ സർവസ്വരൂപത്തെ തന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് മുഖാമുഖം സംഭാഷണം നടത്തി തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വല്ലാവുന്നൊരു ധീരത ലോകത്തിനില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവാധിനാഥന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചാൺ മുന്നിൽ ചെന്ന് ടബിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തി തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ധൈര്യം ലോകത്തില്ല ഉണ്ടോ സപ്തവാനങ്ങൾ താണ്ടിക്കിടന്ന അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ എത്തി ഏഴ് ആകാശവും അതുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അമ്പത് വക്കത്ത് നമസ്കാരമായി മൂസാ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ആ സമൂഹക്കാരും മടിയന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് പോയി നമസ്കാരം കുറച്ചു തരാൻ പറയാം നാപ്പത്തഞ്ചാക്കി പിന്നീട് നാപ്പതാക്കി മുപ്പത്തഞ്ചാക്കി ഒമ്പത് മറാവശ്യം പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ആഹ്റത്തിലൂടെ എന്തൊരു ധൈര്യമാത് മൂസാ നബിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മൂസാ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പ്രവാചകൻ നടന്നു അവസാനം അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആദ്യം പ്രവാചകൻ അമ്പത് വക്കത്ത് പിന്നീട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോയി അഞ്ചാക്കിയത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോയി അഞ്ചാക്കി ചേകന്നൂർ ആരോട് ചോദിക്കാതെ വീണ്ടും മൂന്നാക്കി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അഞ്ചാക്കി കൊടുത്തു ചേകന്നൂർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ വീണ്ടും മൂന്നാക്കി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ജെ സി ബി മുസ്ലിം അസ്ഥി പോലും കിട്ടിയില്ല ജെ സി ബി മുസ്ലിം ഇവിടെ ചേകന്നൂര് ജെ സി ബി ഇങ്ങോട്ട് തോണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാദിന് പോകാതെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു വാദായിരിക്കും അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രവാചകനെ വല്ലാൻ മറ്റാരുമില്ല എങ്ക